同荒宇宙，天地玄黄，在高入云际的大山之间，不同的森林地带，孕育了世间罕见的多样性生物。亘古以来，隐藏在密林深处的东方本草，就是自然赐予人类的珍奇物种。无论它们生长在何处，都与人类有着恒久与深远的关系。位于西藏东南部，地处念青唐古拉山东段和喜马拉雅山北路东段。蜿蜒起伏的群山，受印度洋海洋性西南季风影响，雪山和丛林之间发育了众多的海洋性冰川。朗丘冰川，发源于帕隆藏布南岸的。冈日嘎布雪山，它位于波密县松宗镇洞区村。扎西，这位门巴族小伙子，打小在山里长大。由于现在的交通四通八达，一年中的大部分时间，他在城里生活。适逢冬季，他空出时间，回到放牧的临时居所，忙着修缮牧场的房子。啊，这是这里的树。哦，对，我们那是最多个。对，毛瓜就得。他们那说他们多条，他那牛啊，今年给他把泥土把捞弄了，干牛了，他家牛啊开始堆出来了，没在村里堆出来。他弄了那几年没在这，没不叫马过呀，公园是多，新疆是能碰到那牛啊，几多么子？对，他人包人，有人不干一桌个地。他人啊牛啊那几嘛长啊，牛啊今年堆出来了，等叫几堆出来了。哦耶，那俺这主要的。哎呀呀，洞区村。这座僻静的乡村，四周高山环绕，印度洋暖湿气流深入这片大山，使这里森林茂密，百草丛生。去的不同高楼大厦，去的家家就那不能接什么的吧？对对，不同。啊，家家是去帮忙嘛，不同。家家有没接他？咦，多少几种不同？挺多的。你嘛？哦，啊，去的不同高楼大厦。Cepat doang ya, ya kau nak kosong ni, pukul ni nak kosong ni. Bukan ada tak? Bukan tu tak. Kosong tu pemuda mana kau nanti dulu. Ada tak? Ada. Ada pun bukan dalam ni. Ada. Cha Xi and Xi Rao are going to go to the river and take time to continue on the road. Because the goal of the road is still a little bit of a distance from today. 
波密县植物资源达四百余种很适合菌类植物生长没有办法来接到了吗我的意思就是 这个人中的,什么是阿玛天呢? 守阳气而调整人体必藏机能再次进山这是热的托结果 
。在古代，旅行家寄情于自然，翻山越岭或者寻访城乡，有的目的在于图其山川，治其风俗物产；而历代采药人，心向自然，穿山越谷，他们的念想。只在于能找到某种野生本草。时至今日，探寻山野，采药人的质朴诉求，一直没有改变。他这里呢，多久？刚给咱们，明早早起门诊，你都看不着。走，去路没事，你就把我们玩呢。他叫卡通的，一毛没事活，其他鸡嘛，你里头。一鸡嘛没嘛，咱咱现在看那个村里的，反正明早你都看不着。好的，好的，好的。看到没？咋办呢？哦，看到没？咱咋钱没干一手？看到？你做么子嘛？什么的了？对，那我们老多就是要看呐，光就就几十条看。哦，对对对，对，你搞哩过干了嘛？你？对，把裤子脱了。好的，好的。单身，多年生草本。为纯形科植物单身的干燥根和根茎，主要分布于山西、陕西、山东、河南、湖北、湖南等地。气候温润、阳光充足的环境，适合单身生长。而野生单身耐寒，适应性强。这些，他这里我呢，他人不得往拉不得叫的，没长多了，空气紧张不得，我担心几多了。这嘛呀，那啥叫那这个，他听不给，没长多，空气紧张的，吃了没，空气健康个嘛呀，我生病去个，没长多了，空气紧张的。对对。单身一般生长在海拔一百五十至两千多米的地方。在这片雪山脚下，海拔近四千米的地方，能找到它，实属罕见。单身富含单身酮、异隐单身酮、甲基单身酮、羟基单身酮等化学成分。春秋二季均可采挖，如果按药材成熟期来考究。十一月份采挖的丹参，它的药用价值会更好一些。西绕和扎西不辞劳苦，爬深山、穿密林。由于时值初冬时节，气温较低，他们出门的时候没有计划带帐篷露宿。他俩。只有合计好时间，趁天黑之前，赶完下山路途的危险路段。近百年间，人类对未知山野的探索从未间断。不过，朗丘冰川所在的地域，高耸的雪山，耸人的幽谷，探险者也涉足不深。采药人打小和大山打交道，他们无数次和大山亲密接触，收获多少，在他们心中并不重要，而能抵达他们内心的本真，就是简单的生活。啊，这是哪来的？南山北坡的介绍信。对的。可是我们这是的，沙卡腾不，这别不接了嘛呀？这米一冬了是的，他那批沙批看嘛的，做的嘛，接着那批人呢，他。哦，对那我们办的是啊，他那，今天里的，我们又做事了，我们。对对对，搞干了嘛呢？很不搞他。对。西绕和扎西在一片密林里寻找了很久，终于。有了惊喜。单身，始在于《神农本草经》，该书将其列为野生本草的上品。从古到今
，有多种关于本草的文献中，均能查询到收录丹参的文字。《神农本草经》记载说，丹参味苦，微寒，主治心腹邪气，长鸣悠悠如走水，寒热积聚，破症除甲，使烦满，益气。丹参具有活血调经、去瘀止痛、凉血消痈、除烦安神的功效。现代临床上常用于心绞痛、月经不调、痛经、经闭、骨节疼痛、恶疮肿毒等病症。네눈빛도근데다자타약검이아니도메도사피스인데도야지원다오대나서야지원도로니순사에가지원이라지오야야同一种类型的药材可以来自不同的地域，但其品质好坏和它的生长环境是密不可分的。而生境中的阳光、雨水。以及土壤的优越条件，就是决定因素之一。道地药材，采药人并不知道它的药性和临床用途，他们不辞劳苦，从深山密林里得到它，处理它，然后送到山外去，提供给需要的人们。野生本草方可以实现它的有用价值。往来之间，人和自然之间的和谐共生，采药人的身影一直沿着时光的河流流淌至今。感恩这美丽的地球，感恩这人类唯一栖息的家园。峰峦起伏，翁郁茫茫。地处贵州东南部的雷公山，人们称其为“苗岭之巅”。主峰海拔两千一百七十八点八米。这里是国家级自然保护区，也是一块返璞归真的生态文化净土。一个个古朴的苗族村寨，依山傍水，俨然自然秘境里的画廊，令人心生向往之情。舒展中国经典村落景观的乌东村，就是其中之一。贵州省黔东南州以苗族和侗族为主。世代栖息在雷公山路的苗族人能歌善舞，精致的山乡苗寨，轻盈的清歌妙舞，都散发着迷人的魅力。从古到今，人类的生产和生活，因地域的不同，与自然和谐相处的方式也不同。大山的儿女，以独特的情怀寄情乡野，而在生活中，他们巧取自然的馈赠，也表达了人与自然的密切关系。
。在深山密林里穿行的李彪，是乌东村的一名乡村医生。爬山越岭，年复一年。他就这样在实践中累积了丰富的采药经验。民间采药人不怕苦，对于他们来说，更重要的是练就一身胆量和辨识药材的目光。花开四季，鸟鸣四时。以林木幽深著称的雷公山，自然资源丰富，原始森林里蕴藏着许多名贵树种。珍稀的野生本草植物，在名目繁多的植物世界里，也从未缺席。八月，雷公山山顶常有云雾缭绕，气象与众不同。雨季还没有消退，正是野生本草植物成熟的季节。这一天，天气转好，为了把自己多年实践的经验传承下去，李彪带着自己的两个徒弟上山采药。在采药的过程中，以口传心授的传统方式，给学徒介绍药材知识，这是李彪近年来。最想做的一件事，野生本草植物和采药人，其相遇并不是轻而易举的，这需要采药人在山间多种植物中间搜寻和辨认。李彪凭借自己的经验，在一片山坡找到了一种珍贵的药材。雷公藤。雷公藤，藤本灌木。为魏毛科雷公藤属植物，它分布于贵州、浙江、江西、安徽、湖南、广东、福建、台湾等地。雷公山自然保护区，大部分地区年均气温十四摄氏度到十五摄氏度之间。年降雨量充沛，特殊的山地气候适应各类野生本草植物的生长。在山间奔走的李彪和学徒。又发现了一些雷公藤。这次的根部更大、更粗，药效相对来说也更好。雷公藤药用历史久远，《中国药用植物志》中指出，其能舒筋活络。祛风除湿，主治风湿性关节炎、跌打烙伤。临床中，雷公藤常用于类风湿性关节炎、慢性肾炎等病症。每次采药回来，李彪会结合临床实践。和学徒分享如何利用山间药材解决身边患者的小病。雷公藤是在于《本草纲目拾遗》，它有很好的驱风通络、抗炎解毒的功效。生活中，李彪按自己的临床经验帮人们解决轻微病症
这次李彪要用雷公藤来治疗一位妇女面部皮肤的疾病，但雷公藤毒性较大，孕妇及患有肝肾病患者要慎用，外用或者内服，一定要在专业医生的指导下对症使用。千年苗医，万年苗药，这种说法流传已久。聚居在高山大川的苗族，在漫长的生产实践中，与疾病抗争的人们，逐渐掌握了野生本草植物的药用价值，积累了宝贵的临床经验。新的一天，依然是个好天气。苗族村医李彪带上徒弟，继续进山寻药。有时候，为了采集到更好的药材，他们要跋山涉水、翻山越岭，到人迹罕至的地方去寻找。艰辛的寻药过程，也伴随着一些危险。在路边一处不经意的角落，李彪发现了一种珍稀药材——八角枫。这种植物的叶子因为有八个角而得名。哇八角枫为八角枫科植物八角枫和瓜木的侧根、须状根，主要分布在贵州、云南、河南、陕西、甘肃、江苏、浙江等地。为了让两位学徒更深入地了解八角枫的生长环境和属性，李彪决定多采一些。他们往更深的森林走去。以李彪的判断，密林深处如果能找到八角枫，它的数量会更多，根部会更大。八角枫。性温，味辛，苦，有毒，具有祛风除湿、舒筋活络、散于止痛之功效，常用于风湿痹痛、肢体麻木、跌打损伤等病症。苗医苗药，历史悠久，在中国民族医药保护中占有一席之位。民间采药人在采药过程中。虽然历尽艰辛，但是他们以自己的方式，为传承古老的医药文化尽了一份绵薄之力。八角枫，根和皮药效较好。李彪采完药回来。继续给学徒传授这味药材的属性和用法。对于患有风湿的病人，李彪会用到八角枫。八角枫的侧根、须状根、花和叶均能入药，毒性较强。临床上，孕妇忌用，小儿和年老体弱者慎用。将八角枫的叶子捣碎后。
敷在风湿痛的部位，能够很好的缓解病痛。对于患者来说，要看专业医生按适度剂量对症下药，最好不要自行用药。绵延亘古的大山，十里八乡的村寨里，只要有人身患常规的小痛小病，都会想到李彪，而他也常年奔波在为乡亲们看病的路上。日积月累的采药生活。行医用药的严谨态度，使他在乡村医生这条路上越走越稳。为了探索野生本草植物的生长习性，李彪将山里的药苗采回来，在自己家里房前屋后种了起来。徒弟金老三在农闲时节也会来帮忙打理。同时，从师傅这里学到更多的药材知识。每逢这个时候，李彪都会详细而耐心地讲解给他听。森林苍翠的雷公山，是中亚热带珍贵的物种基因库，它较好地保存了。中亚热带森林生态系统的原始面貌，它在采药人心中是一座无尽的宝库，而在采药人的脚下，本草的传奇一直在民间采药人朴实的生活里续写新的篇章。澜沧江是中国西南部的一条大河，山一程，水一程，险峻与蜿蜒的交融，流淌而出的山水形态，像一条玉带，深深地嵌入大地。这里是云南省蓝平县兔额乡大华村。在丰收的田野上，人们正在忙碌着收割成熟的稻谷。杨华忠是大华村人，由于家里的稻谷晚一点成熟，这位憨厚的傈僳族小伙子决定进山，和父亲一道去采药。蓝平县，复杂的地形、梯级的海拔，使这里形成了典型的立体气候带。特殊的峡谷地貌和气候条件，使大山的生物资源丰富多样。嗯由于家里养了几十只山羊，杨华中的父亲杨振华在放牧的临时据点生活的时间多一点。等到山羊长大了，父亲会赶着羊群下山，这也是家里的主要收入之一。九月初，是山间野生本草成熟的季节。这一天，天气放晴，杨华忠跟着父亲，沿着山野密林寻找药材
。今晚俺们俺想你哟，那么着我弄咱你那么四台提示。就是话哦，那地方给他，就在这没事给他也的。这个那毛给他，俺不也想你们弄，包括一把泥台上的包给他就是这人娘的，俺不也好要的。杨华忠的父亲常年在山间生活奔劳，对一些常用的天然草药还是比较熟悉。平时，感冒、头痛、肠胃不适等小毛病，他会从山里寻找相关的药材，自己解决小痛小病。我从小就跟我父亲一起上山采药啊。我在这边的话，就是已经住了二十七年，才有很多药材，有了很多。杨华忠每年都在山脚下生活，他大部分时间都在外地做工。一年中，他会挤出一段时间，回到家里，帮着父亲放牧或者进山采药。穿过山林不可预知的险路，攀爬一道道万丈悬崖，这是山间采药人最容易遇见的艰难，也是无法避开的辛苦过程。为了调整体力，父子俩爬到一处山岭坐了下来。杨华忠是个很内向的小伙子，生活中勤劳朴实的父子俩也很少促膝谈心。山里的风静静地吹过，这份默默的期待，或许是人和自然相处的一份安逸。调整完体力之后，杨华忠和父亲继续探寻山林。在一处山坡上，父亲杨正华找到了一种常人难见的野生本草。给我装没干那些锅，那煮个煮个不得。给我买一车米食，对，给你吃上点家家务。杨正华父子俩找到的这类本草很少被人们提及，也是鲜为人知的一味药材。它的名字叫草血结。草血结为蓼科蓼属植物红晶蓼，以根状茎入药。一般来说，在秋季采挖根状茎，然后去掉茎叶、须根，晒干入药，效果更佳。草血结喜凉爽、雨水丰沛、阳光充足的环境。这种本草植物大都生长在海拔一千八百米到三千七百米的林间、草坡以及岩石缝隙。它主要分布于西藏东南部、四川西北部、云南、贵州等地。草血结生长的地方比较隐蔽，采药的路途遥远且艰险
，杨振华父子俩每次进山采药，都会用上几天的时间。天渐渐地暗了下来，父子俩走了一天的山路，离住的地方越来越远了。他俩只好想办法在山里露宿一晚。这次，他们带了点干粮和搭帐篷的简单材料。在还没到寒冷的季节，要不然，这样的方式，他俩是无法应付这个难眠之夜的。你你你，你把这个那个话的实话，我给我弄好，叫你别下别过下过去，你别是下沟里过一些，下沟上爱哭的过河吧，一把子。我住过河了嘞，下沟，有没？我抓饭啊，人们呐，我哥，我抽水我接，哥哥话他，他干啥？他干话？那你过个水。采集生活虽然越来越少见了，但是趟过日月星辰的采药人，他们在不同的地域将不同的本草采集回来，哪怕仅剩一丝缝隙，也能为野生本草的科考和延续渗透亮光。天亮以后，杨华忠和父亲深入大山的另一个方向。按老杨的判断，往年没去过的地方，只要穿过杂草丛生的树林，遇见本草植物的概率会大一些。每一片大山，因其所处的地理方位不同，在山里安家的植物，品种也存在很大的差异。杨华忠跟着父亲，在一片灌木丛林里，找到了几棵矮小的草穴节。草穴节，这种多年生草本，其长度大约在四十厘米以内，所以看上去既短小又纤弱，不容易被采药人发现。古代名著《金珠本草》记载说，草穴节功能主治温胃、调经、止泻，是胃寒、消化不良、寒性腹泻、痢疾、月经不调。而在现代医学实践中，临床上主要用于慢性胃炎、胃、十二指肠溃疡、肠炎、外伤出血等症状。这下下针，这这这下针。下午这是买几针嘛？又把人买过嘛？嗯，这你还过也可以了。下午是买几针？就吃这几针，下午买几针。妈妈，两万买块。嗯。我出去的。杨华忠和父亲走了两天山路，收获不大。由于长期在山上放牧奔劳，近几天杨振华有点肠胃不适。他让儿子将采来的药材用传统的烤制方式来处理，以备自己用。剩下的草血节，杨华忠趁天晴将它们切成片，慢慢晒干。草穴节对于百姓来说，是一味陌生的本草，只有在医生的指导下，正确使用它，才能达到祛病的疗效。蜿蜒起伏的大山，泼墨血玉的山乡，美不胜收。天地生灵，药生山林，人与本草的故事。就像一页散文，铺叙在
高山峡谷之间，耐人寻味